हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस तो देखिए कैसे होता है रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ना बेटा ये हमारा सेपरेटिंग बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है एक मीडियम जो ऊपर की तरफ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू टू और जो नीचे की तरफ है मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू वन अब क्या है कि ये जो नीचे वाला जो मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है वो मैं माना कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू अब देखिए अगर म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू है तो इसका मतलब ये वाला डेंसर हो गया ये वाला रेरर हो गया यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से रेज निकली एक नॉर्मल निकली नॉर्मल निकली तो नॉर्मली दूसरे मीडियम में चली जाएगी अब ये देखिए एक रे ऐसे गई ये ओ ए रे जैसे ये यहाँ पे गई तो सेपरेटिंग बाउंड्री के ऊपर जो ये प्लेन सरफेस है जो सेपरेटिंग प्लेन सरफेस है ये क्या करेगा <coughs> रिफ्रैक्ट करेगा इसको तो अब ये डेंसर है ये रेरर है तो ये क्या हो जाएगी आवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी सिमिलरली इधर से ये जो ओ बी रे है ये भी आवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी <coughs> अब देखिए बेटा कि हमारे पास ये तीन रे जो ऑब्जेक्ट से निकली अब ये जो तीनों रेज है ये तो डाइवर्जिंग है ये हमारी ये वाली जो ओ बी और जो ए रेज रेज थी ये तो हमारी इंसिडेंट रेज थी ना तो इंसिडेंट रेज जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही थी वो ओ पॉइंट था तो ये ऑब्जेक्ट हो गया अब देखिए जहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वाली रिफ्रैक्टेड बन गई ये वाली रिफ्रैक्टेड और ये वाली रिफ्रैक्टेड अब ये कहीं कट करेंगे क्या म्यू टू मीडियम में नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें इंटरसेप्ट करती हुई अपीयर होंगी इंटरसेट करती हुई क्या होंगी अपीयर होंगी और कौन से पॉइंट के ऊपर आई के ऊपर और आपको पता है मैंने रिफ्रैक्शन के स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे रेज रिफ्रैक्टेड रेज कट करेंगे वो इमेज बनेगी तो ये जो आई इमेज है ये इमेज बनी अभी इमेज कैसी इमेज है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में तो कट हो नहीं रही है तो ये वर्चुअल इमेज है और ऑब्जेक्ट है वो कैसा है रियल ऑब्जेक्ट है अब जो हमारा टास्क है वो देखिए ये जो रिफ्रैक्शन ये जो रिफ्रैक्टिव जो प्लेन सरफेस था इससे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो तो रियल डेप्थ है लेकिन जब एक ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको ये ऑब्जेक्ट किधर दिखाई देगा इधर आई के ऊपर क्यों दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन अब ये देखिए ये जो आई के ऊपर दिखाई दिया ना तो इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस से ये जो आई की जो डिस्टेंस रहेगी ना ये हमारी अपार एंड डेप्थ रहेगी बेटा ये क्या रहेगी अपार एंड डेप्थ जो रियल डेप्थ है अब वो हमें जो रियल डेप्थ हमारी डी है वो अब हमें अपार एंड डेप्थ डी डैस दिखेगी क्यों दिखेगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन अब जो हमारा टास्क है वो है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डी एंड डी डैस तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया जब कभी भी आपको रिफ्रैक्शन होता हुआ दिखाई दे तो आप सबसे पहले स्नेल स्लो लगाओ स्नेल स्लो लगाने के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए और आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए तब ये देखिए मैं पॉइंट ए के ऊपर स्नेल स्लो लगाता हूँ यहाँ पे जो ये आई है ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई तो ये भी आई हो जाएगा क्यों आई क्यों हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं अब ये देखिए जब ये लाइट रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ऐसे गई तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है तो हम स्नेल स्लो आसानी से लगा सकते हैं पॉइंट ए के ऊपर तो हमने पॉइंट ए के ऊपर स्नेल स्लो लगाया भाई तो हमारे पास क्या आया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंगल ऑफ इंसीडेंस आई तो इसका साइन ले लेंगे म्यू वन इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर अब यहाँ से देखिए अगर ये रेज पैरेक्जील है पैरेक्जील का मतलब क्या है आप ध्यान से सुनिए कि ये जो एंगल आई होगा ये स्मॉल होगा ये एंगल आई स्मॉल तो आर भी क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा दैट्स ऑल और क्या होती है पैरेक्जील रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना जहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है कोई ऑप्टिकल डिवाइस है उसके जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं उनके साथ जो बने एंगल होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं ठीक है ना तो इसका मतलब अब ध्यान से सुनिए आप अब हम क्या करेंगे कि ये रेज हमारे पैरेक्जिल अब ज़्यादा आपको पैरेक्जिल रेज के ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है नोमेरिकल में अगर आपको देखना है कि रेज पैरेक्जिल है या नहीं तो आपको जस्ट वैल्यू देखनी है एंगल की एंगल अगर स्मॉल है एंगल अगर हमारे पास 10 डिग्री टू 14 डिग्री तक है तो आप समझ लीजिए रेज पैरेक्जिल है बात ख़त्म अब यहाँ से आगे देखिए अगर ये रेज पैरेक्जिल है तो साइन आई आई तो हमारा छोटा हो जाएगा अगर आई हमारा छोटा तो साइन आई क्या बन जाएगा आई बन जाएगा ऐसे साइन आर क्या बन जाएगा आर बन जाएगा 
तो म्यू वन इंटू आई दैट इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर अब देखिए हम ट्रेंगल ए एन आई को देखेंगे बेटा ए एन आई अब हम ट्रेंगल ए एन आई को देखेंगे तो इसमें अगर हम देखें हमको क्या निकालना है डी डैस और डी को कोरिलेट करना है तो इस वाले ट्रेंगल से देखिए ये वाला एंगल मेरा आर तो ये पूरा एंगल ये यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा इतना आई तो इतना कितना हो जाएगा आर माइनस आई अब ये देखिए बेटा ये वाला जो एंगल है ये ये वाला एंगल तो 90 है ना ये आई ये आर माइनस आई तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया आर और 90 में से मैं आर घटा दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस आर ये वाला एंगल कितना 90 ये 90 माइनस आर तो ये कितना हो गया आर अब आ जाइए ट्रेंगल ए एन आई में ए एन आई में हमारे पास ये बेस एंगल आर हो गया तो ये जो ए एन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर एन आई हमारा बेस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए एन अपॉन एन आई टेंजेंट ऑफ आर अब एंगल स्मॉल है तो आर मेरे टेंजेंट ऑफ आर मेरे पास क्या बन जाएगा आर और एन आई मेरा कितना है एन आई एन आई ये वाले डिस्टेंस और ये कितनी है डी डैस तो अब मेरे मैंने लिख दिया ए एन अपॉन डी डैस इज इक्वल टू आर सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा देखिए अब मैंने क्या किया डी डैस के लिए रिलेशन निकाल लिया अब मेरे को जो रिलेशन निकालना वो निकालना है डी के लिए तो अब ये देखिए डी कौन सी राइट एंगल ट्रेंगल में आ रहा है इसमें आ रहा भाई देखिए एन पॉइंट ओ और पॉइंट ए वाली तो हम कह सकते हैं ए एन ओ ट्रेंगल तो अब राइट एंगल ट्रेंगल ए एन ओ में आ जाइए तो बेस एंगल आपका कितना आएगा ये देखिए बेस एंगल आप आई मान लीजिए बेस एंगल आई कैसे ये देखिए बेटा ये वाला एंगल बेस एंगल आई माना तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस तो ए एन अपॉन एन ओ क्या हो जाएगा टेंजेंट ऑफ आई तो यही मैंने इधर किया है ट्रेंगल ए एन ओ में ए एन अपॉन एन ओ इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आई और ये एंगल स्मॉल है तो टेंजेंट ऑफ आई मेरा किसके बराबर हो जाएगा आई के बराबर एन ओ मेरा डी के बराबर है अब ये देखिए मेरे पास एक इक्वेशन ये आई ए एन अपॉन डी इज इक्वल टू आई दूसरी क्वेश्चन जो मेरी थी बेटा वो ये थी ए एन अपॉन डी डैस इज इक्वल टू आर पहली ये थी म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर तो ये जो टू और थ्री इक्वेशन है उससे मेरे को आई और आर की वैल्यू मिल गई है बेटा तो मैं इस इक्वेशन वन में अगर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा ये म्यू वन इंटू ए एन अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू ए एन अपॉन डी डैस अब ये देखिए ये रिलेशन अगर मेरे पास आ गया बेटा तो ए एन और ए एन तो सेम है ना कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा म्यू बचेगा क्या ये देखिए म्यू वन अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन डी डैस अब मैं क्या करूँगा डी डैस को इधर लेके चला जाऊँगा और म्यू वन को मैं इधर ले आऊँगा तो मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएगा ये वाला रिलेशन बन जाएगा डी डैस अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन जो डी डैस है मेरा वो क्या है अपारन डेप्थ डी क्या है रियल डेप्थ तो अब ये देखिए अपारन डेप्थ तो रियल डेप्थ का जो कनेक्शन हुआ वो क्या इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन कब हुआ हमेशा ध्यान रखना ये रिलेशन कब हुआ जब रेज हमारे पास कैसी है पैराजियल रेज रेज हमारे पास कैसी है बेटा पैराजियल रेज तब हमारे पास ये रिलेशन आया अब इसको याद रखने का तरीका आप ध्यान से सुनिए कैसे याद रखेंगे फॉर्मूले को डी डैस तो आपकी अपारन डेफ्थ हो गई डी आपकी रियल डेफ्थ हो गई दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन अभी म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देखिए ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट तो आपका इधर है ना ऑब्जेक्ट से रेज की इधर गई कौन से मीडियम में गई म्यू टू वाले में तो आप क्या लिखोगे आप ऐसे लिखोगे ऊपर अपारन डेफ्थ डी डैस नीचे रियल डेफ्थ इज इक्वल टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रेज गई किस में गई म्यूटू वाले में तो म्यूटू अपोन में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रेज आई कौन सा है भाई कौन से वाले मीडियम में से रेज आई इस इस वाले मीडियम में से रेज आई क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू वन तो अपोन म्यू वन ये इसका बेसिक है ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है अपारन डेफ्थ अपोन रियल डेफ्थ इज इक्वल टू म्यू टू म्यू वन इज इक्वल टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रेज गई अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रेज आई अब ये देखिए अगर मैं यहाँ से निकालूँ अगर मेरे को डी डैस निकालना हो तो यहाँ से निकल जाएगा डी डैस आपको पता है अपारन डेफ्थ है डी आपको पता है क्या रियल डेफ्थ है अब ये देखिए जब मैं यहाँ से देखा ऑब्जर्वर तो मेरा इधर है ना ऑब्जर्वर यहाँ आँख आपको दिख रहे होगी ना ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है 
ध्यान से देख लो कई इस ओ को ऑब्जर्वर समझो आप ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर है अब देखिए बेटा जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसको ये इधर दिखाई देगा आई के ऊपर तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया ना कितना शिफ्ट हुआ ओ से आई पे आ गया तो शिफ्ट कितना हुआ ओ आई ये जो ओ आई शिफ्ट हुआ अगर मैं इस डी में से डी डैश सब कर दूंगा तो ओ आई आ जाएगा तब ये देखिए मैंने क्या किया शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है डी इज इक्वल टू डी डैश और डी डैश मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ डी डैश मैं यहाँ से निकालूंगा तो डी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू टू इंटू डी अपॉन म्यू वन तो डी माइनस डी इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन यहाँ से डी कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन तो ये शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है अब इसमें देखिए बहुत बार क्या होता है कि जनरली जो हमारे पास सिचुएसन होती है वो क्या होती है कि ऐसे जनरली जब हम पौंड देखते हैं तो इधर क्या होता है वाटर होता है और इधर एयर होती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन हो जाएगा और इधर जो वाटर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लीजिए तो ये फॉर्मूला कैसे रिड्यूस हो जाएगा और ये मान लीजिए इसकी जो रियल डेप्थ है वो डी है तो ये देखिए हमको इसकी रियल डेप्थ कितनी दिखेगी भाई रियल डेप्थ हमको अपार डेप्थ जैसे दिखेगी तो डी डैस डी डैस अपार डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अब ऑब्जर्वर इधर है तो उसकी आंखों में रेज तो इधर बॉटम से आएंगी ना तो अब मतलब जिसमें से रेज गई उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें रेज गई किस में रेज गई वन में तो वन का अपॉन जिसमें से गई किस में से गई वाटर में से तुम यू तो यहाँ से डी आ जाएगा मतलब इसकी अपार डेफ्थ ऑफ बॉटम आ जाएगी दिस इज द वे ऑफ द अप्लाइंग द फॉर्मूला ये हमारा जनरल फॉर्मूला है और आप इसको कैसे भी रिड्यूस कर सकते हो अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका वाटर है इधर एयर है तो आप इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हो और इफ़ एनी अदर मीडियम इज़ देयर देन यू कैन आल्सो रिड्यूस थैंक यू बेटा